കേരള ഗവർണറായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ കേരള ഗവർണറായി നിയമിച്ചത് കേരളത്തിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രളയബാധിത മേഖലകളും ദുരിതബാധിതരെയും സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രളയങ്ങൾ വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി ഷബാനു കേസിലെ വിധി മറികടക്കുവാൻ നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചയാളാണ് ആരിഫ് ഖാൻ ഒരു പാർട്ടിയിലും അംഗമല്ലാത്ത തന്നെ ഗവർണറാക്കിയതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ആരിഫ് വ്യോമയാനം ഉൾപ്പെടെ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മത നിയമങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും ഉയർത്തി സുപ്രീം കോടതി മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സമരോത്സുകത പ്രകടിപ്പിച്ച ആ പേര് വീണ്ടും പലരും കേട്ടത് പുതിയ കേരള ഗവർണറെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ഷബാനു ബീഗം കേസിൽ മുസ്ലിം ആചാരപ്രകാരം മൊഴിചൊല്ലിയ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് ജീവനാംശം നൽകണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു വ്യക്തി നിയമത്തിൽ കൈകടത്തുന്നതും മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് വിധിയെന്നാരോപിച്ച് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മത നേതാക്കൾ അന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി മതമൗലികവാദികളെ പ്രീണിപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയോടും പാർട്ടിയോടും എതിർപ്പുയർത്തി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസ്ഥാനം അന്ന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു മന്ത്രിസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ആരിഫിന്റെ പ്രായം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല സ്ത്രീകളുടെ തുല്യതയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഇത്രത്തോളം പിന്തുണയും അന്ന് സമൂഹം നൽകിയിരുന്നില്ല മുത്തലാഖിനെതിരെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ കോടതിയിലും എത്തുകയുണ്ടായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതി വിധിയെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഭയത്തിലാക്കുവാൻ വിഷത്തെ ഉപയോഗിക്കരുത് വിശ്വാസങ്ങളെയോ ആചാരങ്ങളെയോ ഏകീകരണമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയാൽ വിവാഹത്തിനും മരണത്തിനുമൊക്കെ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടി വരുമെന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തണം സിഖ് ബുദ്ധ ജൈന വിവാഹങ്ങൾ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് മതപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഏകീകരണമാണ് പൊതു സിവിൽ കോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഇത് നടപ്പിലാക്കണം കേരളം കൂടാതെ ഹിമാചൽ ഗവർണറായ കമൽരാജ് മിശ്രയെ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണറായി മാറ്റി നിയമിച്ചിരുന്നു ഭഗത് സിംഗ് കേഷാരിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുതിയ ഗവർണർ ബന്ദാരു ദത്തഗോത്രയാണ് പുതിയ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഗവർണർ ജനതാദൾ ബി എസ് പി ബി ജെ പി എന്നീ പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആരിഫ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിനായി വാദിക്കുന്ന പ്രമുഖൻ കൂടിയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത